Germany's tallest man stands at a statuesque 2 meters 25. So what's it like being Yannick Koenigke? In this video, you'll find answers to the most frequently asked questions. We meet Yannick at home, but is he really 2 meters 25 tall? We measure him, but our reporter is too short. She suggests switching places with the cameraman, who gives it a shot. He has a better chance at 1 meter 98. The result, 2 meters 25, so it's true. 22-year-old Yannick lives near Hanover. He can't fit through any standard door or into any normal car, and ready-made clothes have been too small for him for 10 years. Uh, yeah, that's difficult to say. I have only a standardfertigung on T-shirts and Pullovers. Hosen can I still buy. Actually, there are only one or two shops. And exactly one shop, a three hours drive from Hanover, stocks shoes in his size. Several studies have shown that consuming milk stimulates growth. As a child, Yannick did in fact eat up to 24 yogurts and drink 12 liters of milk a week. Der Kalorienbedarf ist ja immer nach Gewicht und Größe bemessen meistens. Und wenn du groß bist, hast du auch eine gewisse Kilozeit, die du mit dir schleppst, automatisch. Tatsächlich bin ich momentan auf Diät und ich darf aktuell oder soll aktuell nur 2000 bis 2500 Kilokalorien zu mir nehmen. That's no more than an average man consumes at just under 1 meter 80. Also ich würde schon fast denken normal, ne? Aber klar, das bin ich auch schon erkundigt, ob die äh, Lebenserwartung höher oder niedriger ist. Aber ich denke mal heutzutage durch die moderne Medizin sollte ich wahrscheinlich genauso alt werden wie vielleicht jemand, der nur zwei Meter ist. There are studies that show that taller people have a shorter life expectancy, but it also depends on other factors. Yannick works out regularly, but the hard training isn't just for the sake of his health. Klar, größer Deutscher ist die eine Sache, aber äh, größer Bodybuilder der Welt wäre halt noch mal eine ganz, ganz andere Sache. Weil der aktuelle ist 218 und wenn ich wirklich in zwei, drei Jahren dann so gut aufgebaut bin, dass ich sagen kann, okay. Vielleicht reicht's ja. Und dann wäre ich halt der größte Bodybuilder der Welt und gleichzeitig der größte Mensch Deutschlands. The American Robert Wadlow was the tallest person ever at 2 meters 72. Now, however, the Turk Sultan Kurzan is considered the tallest person currently alive at 2 meters 51. A benign tumor triggered his excessive growth. How tall a person can grow is also a genetic predisposition. My father selber is auch 1,96 and my mother is 1,93. Yannick is 1,393. No, I don't have any friends. Actually, I don't have any priorities in terms of the future of a future friend. My character is more important. Was auch ganz äh, schwierig ist, ist dieses in der Öffentlichkeit stehen. Da bekommt auch nicht jeder klar. Aber es ist halt mittlerweile auch mein Leben, dass ich da sage, okay, hey, hier Leute, ja klar, können wir ein Foto machen, das können wir machen. Ja. Because of all of his projects as Germany's tallest person, Yannick dropped out of his training as a plant mechanic. Now he's focusing on his social media career. He's pretty successful, especially on TikTok. Also Leute, was sagt ihr? Denkt ihr, ich könnte mit dem Auto fahren? Eigentlich ist da schon der Plan, dass ich das beruflich so weit ausschöpfen kann mit der Größe, dass es vielleicht irgendwann heißt Filmrollen, Werberollen für irgendwelche Marken oder so für Werbedeals. He garners attention and an income through social media, but that's not all. It's helped his self-esteem as well. Ähm, hinter mir habe ich zum Beispiel auch Mobbing-Geschichten mit dummen Sprüchen, Riesenbaby und Co. Halt. Aber ich denke mal, vielleicht musste das einfach so kommen, damit ich heute der bin, wie ich bin. 
Fun fact to end on, Yannick's bike at least is not custom made, but for an average sized woman, it's still gigantic and getting onto it is nearly <laughs> impossible. Our reporter is still too small, but at least she's on eye level with Yannick. Well, more or less.